Uy, hello! Nagkaharap ka ba ng murang full face helmet? Or you are looking for best entry level motorcycle helmet? Tama ka ng pinuntahan channel. Subscribe ka na muna. Okay? So, pag-usapan natin ngayon, mga full face helmet. Samahan mo ko sa ating mission kung ano ba talaga ang the best helmet para sa iyo. Para sa akin, personally, mas gusto ko ang full face helmet. Bakit? Kasi sa full face Protektado talaga, takip yung chin mo, yakap yung helmet sa mukha mo, and in case of any accident, protektado ka. Subok na talaga sa akin ang full face helmet. Ayun, sinong brand na pag-uusapan natin? LS2 Helmets. Okay, si LS2 Helmet. Pag bumili ka ng LS2, uh, may kasama siyang yung nakita niyong bag kanina. Sa box niya may bag, may, uh, may manual, at meron kang um, chin guard or yung chin cover mo na detachable siya. Sa ating LS2, uh, matte black. Pero, anong model ba tong LS2 na to? Okay, tingnan natin. Siya si LS2 Stream Evo. Okay, si LS2 Stream Evo, magkano ba siya? Sa market, ang presyo niya ay 3,800 pesos up to 4,000 pesos. Depende kung saan store ka bibili. Pero, wow. doon na siya nang re-range. Tingnan natin kung sulit nga ba yung 4,000 pesos natin para sa helmet na ito. Punta na agad tayo sa maganda features niya. Sun visor ready. Yan no? Up, down, up, down. So, hindi mo na kailangan magdala ng extra smoke lens dahil meron ka ng uh, drop down na sun visor. Tapos, sa harap, meron kang uh, chin vent. So, ang chin vent mo ay open and close. Ang material nito ay polycarb. For the chin guard, carbon finish siya. Hindi lang natin sure kung talagang carbon siya, pero maganda yung um, combination niya with the matte black. Carbon and matte black. So, yun ang chin vent natin. And, um, meron tayong clear lens or clear visor. Ano maganda sa clear visor niya? Pag makikita nyo, pin lock ready or fog fighter ready. Para sa ba si Pinlock? Si Pinlock siya yung pagkakabitan mo ng mga aftermarket or ng accessory ng LS2 na fog fighter. Para saan si fog fighter? Uh, maiwasan yung pagpa-fog ng helmet. Dahil, let's say, malamig sa labas, as yung hinga natin o yung hininga natin sa loob ay mainit, magkakos siya ng fogging. Pero pag meron kang fog fighter or anti-fog na makakabit mo dito, maiwasan na natin yung fogging ng helmet. At um, clear na yung visibility natin. Let's say, pag maulan or pag malamig, yung lugar na pinagmomotoran natin. Um, suggestion ko lang dito, sana sa susunod, magkaroon siya ng um, levels ng pagbubukas. Kasi may mga helmet na pwede mong buksan ng kalahate, ng three-fourths. Pero ito, is up, down lang siya. Up and, um, up and down lang yung pagbukas ng helmet. So, sa mechanism naman dito sa Um, latch niya, okay din naman siya. Maganda ang pagkakagawa. Maganda rin ang quality. For its price point. Okay, punta naman tayo sa taas. Taas, makikita natin yung LS2 na logo and meron tayong dalawang um, top vent. Yung top vent ay siya yung sumasalunong hangin na tumatama sa helmet mo para mas malamig yung loob ng helmet. Papasok ko yung hangin sa loob at malamig yung ulo mo. Hindi mainit yung ulo mo. Let's say, traffic baka mabawasan pa yung init ng ulo mo. Then, meron din siyang rear vent. na uh, Isang rear vent na kung saan yung pasok din ng hangin ay nakatulong din sa papapalamig ng ulo natin. Maganda. Gusto ko sa design niya. Maganda siya. Aerodynamic yung design niya. Hindi sobrang tusok or hindi sobrang um, eagle type yung um, yung helmet na to. Pero, pag nakita niya man, aerodynamic Maganda yung mga lines, talagang makakadaan na maayos yung hangin, yung flow ng hangin. Okay? So, yun yung sa ating um, labas. So, pasok tayo sa loob. Tignan natin kung ano meron sa loob. Sa loob, pag nakita nyo, meron tayong 
um, pasukan ng eyeglasses. Ako, rider ako, nakailangan ko ng eyeglasses. So, this helmet fits yung requirement talaga ng paggamit ko ng helmet. And, pwede mo siya lagyan ng salamin dyan or kung sunglasses, pwede rin. Also, meron kang breath guard para pag hinga mo, hindi direkta sa lens. Lahat pupunta yung hininga mo. May aharang pa para din maiwasan yung counting fogging. Makatulong din sa pag-iwas ng fogging. First up sa loob, maganda yung lining niya. Meron kang um, reflectorize um, na part dito which is very good para sa akin. Gusto mo suko to. Also, maganda yung lining, yung quality. Pag nakita nyo, meron kang reflectorize, meron kang foam, um, meron kang, may, may foam ka, meron kang um, leather na finish dito. And ang gusto ko rin dito ay yung um, strap niya or yung chin strap niya dahil quick release yung mechanism niya. Ilayan mo lang to. Release na siya. Hindi mo na kailangan na mahirapan mag-release um, nung helmet chin strap po. Okay? So, yun. Punta tayo sa loob. Um, ayoko lang dito sa um, LS2 na Stream Evo yung pagtatanggal nung kanyang um, outer lining. Bakit? Kasi, um, kailangan mo i-bend yung bakal sa loob. Ayan. So, i-bend mo pa yung bakal. Pero, pag ginawakan mo yung lining niya, maganda naman um, para sa 4,000 pesos na helmet. Solid na to. Okay na ako dito. So, pag nakita nyo rin pala, yung gasket niya feels premium. Yan. So, yung um, lower gasket niya feels premium talaga. Pag nakita nyo, maganda. Um, rubber siya. Rubber yung material niya. Also, yung gasket pala sa loob, um, premium din siya. So, ito, para... Um, pag sarado natin, mabawasan yung um, wind um, wind noise na maririnig natin. Also, sa ulan, um, nagsisilbi rin siyang um, protection para di mabasa yung loob ng helmet. So, yung mga gasket niya, isa rin sa mga consideration ko kasi palitin ang mga gasket ng helmet. So, pag maganda yung gasket ng helmet, um, di ka magpapalit ng madalas. Okay, so, cheek pads. So, cheek pads yan. Tanggalin lang natin. Meron siyang tatlong um, um, lock lang dito na hihilahin mo lang. Okay, cheek pads. Ano maganda sa cheek pads na to? Kanina, di ba, masisingit natin yung salamin natin. Dahil yun sa dynamic na pagkakagawa ng cheek pads. Hindi siya all the way makapal. May part na manipis, may part na medyo makapal, at may part na makapal na makapal talaga. And, yakap na yakap to sa mukha mo. Tapos, may mga butas-butas dito. Para sa ng butas-butas na ito? Um, ito ay para sa Bluetooth device speaker mo. So, pag meron kang um, intercom or meron kang mga Bluetooth device na for communication, um, ready yung helmet na to para ma-equip yung mga ganong enhancement sa helmets natin. So, cheek pads, um, yung foam, quality rin yung feel niya. Okay, so madali lang, hilahin mo lang to Pagkahila mo yan, tanggal mo na yung um, paddings niya bago magpunta sa inner um, shell. So, maganda. Hindi siya ganun kakapal, pero para sa 4,000 pesos na helmet, okay na rin to So, ang size ng helmet natin ay large. Yan, so, okay yung foam niya pag naramdaman niyo talaga. And, um, may mga butas siya para malamig sa ulo yung helmet natin. Ayun, may mga butas kung makikita nyo. Okay, so pag nakita nyo sa loob, mesh siya. Mesh na color red. And meron siyang um, hard styro dito na um, nagsaserve as our inner shell ng helmet. So, gano'n ba kabigat si LS2 Stream Evo? Okay, ayon sa likod, um, Meron siyang bigat na 1,550 grams, more or less. Um, kasi pwede siyang maging 1,600 grams or 1,500 grams. And ang size niya, um, in terms of um, circumference, ay 59 to 60 centimeters. Okay? Sa ulo natin, ang size ng ulo ko ay 58 to 59. So, swak na swak talaga sa akin itong helmet na to. Pasok na pasok, snug fit talaga siya. 
Okay, so marirecommend ko ba si LS2 Stream Evo? Yes, dahil uh, maganda yung fit niya para sa atin and full face siya. Isa na nga ba siya sa mga best budget entry level motorcycle helmet? Abangan natin sa susunod kasi meron pa tayong mga ibang helmets na i-review. So para sa bago sa ating channel, make sure na nag-subscribe kayo. Make sure na nag-like na rin kayo ng video. Isang pindot lang yan. And mag-comment kayo. Let me know kung um, bibili ba kayo nito or may mga suggestion kay ibang brand na helmet na which works para sa pangailangan mo bilang isang rider. Alright. See you sa next video. Bye-bye.